다리가 예뻐지는 레그 스트레칭 다리를 골반 너비로 벌려 서준 상태에서 마시는 숨에 양팔 활짝 열고 내쉬면서 양손 골반 앞으로 가져와 상체를 앞으로 숙여줍니다. 상체를 앞으로 숙일 때 허벅지 뒤쪽이 길게 늘어나는 걸 느껴보세요. 종아리까지 함께 늘어날 수 있게끔 충분히 스트레칭 해줍니다. 허벅지 뒤쪽이 타이트하다면 상체를 약간만 기울여 주셔도 좋고요. 주의하실 점은 앞으로 상체를 숙일 때 허리가 굴려지지 않게 주의합니다. 허리를 곧게 펴서 앞으로 약간만 기울여 주세요. 엉덩이부터 허벅지 뒤쪽 근육이 시원하게 늘어나는 게 느껴지실 거예요. 두 번째 동작입니다. 오른발을 앞으로 나아가 발끝을 꺾어줍니다. 반대쪽도 똑같이 진행해주세요. 마찬가지로 상체를 앞으로 기울여주면서 종아리부터 허벅지 뒤까지가 길게 늘어나는 걸 느껴보세요. 발끝을 꺾어줌으로써 뭉쳐있는 종아리 뒷근육을 늘려줄 수 있고요. 앞에 있는 정강근 근육을 강화시켜주면서 종아리 아래를 풀어주는 효과가 있습니다. 또한 상체를 앞으로 기울여주면서 허벅지 뒤쪽까지를 길게 늘려줄 수 있어요. 호흡과 함께 동작 편안하게 반복해주고요. 너무 무리가 되신다면 상체를 약간만 기울여줍니다. 세 번째 동작입니다. 허벅지 앞쪽 늘리기. 양손으로 발등을 잡아 중심을 잡아주세요. 허벅지 앞쪽 근육이 길게 늘어나는 걸 느껴봅니다. 골반 앞쪽에 붙어있는 근육부터 허벅지 앞쪽 근육까지 시원하게 늘릴 수 있는 동작입니다. 허벅지 앞쪽의 긴장감을 풀어줌으로써 두꺼워 보이는 앞벅지를 예쁘게 만들어줄 수 있어요. 반대쪽도 똑같이 시행합니다. 이때 주의하실 점은 골반 앞쪽 근육들이 접히지 않게 시원하게 늘리는 느낌으로 편해줍니다. 골반을 최대한 앞으로 밀어낸다고 생각하면서 고관절 쪽을 편평하게 펴줍니다. 다음 동작입니다. 다리를 넓게 벌린 상태에서 한쪽 무릎을 굽혀 옆으로 다리를 뻗어주세요. 다시 체중을 옮겨서 반대쪽 다리도 길게 늘려줍니다. 이때 주의하실 점은 상체가 너무 앞으로 숙여지지 않게끔 주의하면서 허벅지 안쪽 근육을 충분히 늘려줍니다. 그리고 굽혀있는 무릎은 최대한 몸통 앞쪽으로 오지 않게 엉덩이 힘을 줘서 뒤로 밀어내주세요. 효과는 뻗은 허벅지 안쪽 근육과 또 뒤쪽 허벅지가 늘어나면서 다리 전체를 예쁘게 만들어주는 동작입니다. 자, 동작은 너무 빠르지 않으셔도 좋고요. 꼭제 속도에 맞추지 않으셔도 괜찮으니까 천천히 호흡과 함께 충분히 근육을 늘려주세요. 다음 로우 런지 동작으로 연결합니다. 발목과 무릎을 일자 수직으로 맞춰놓고 양손은 무릎 위에 얹어주세요. 천천히 엉덩이를 살짝 들었다 낮췄다를 반복해줍니다. 골반 앞쪽에 붙어있는 고관절과 허벅지 앞근육을 늘려주고 허리는 많이 꺾이지 않게 상체를 꼿꼿하게 세워주세요. 더 가능하신 분들은 상체를 약간 뒤로 젖혀주면서 말린 어깨와 구분 등을 활짝 열어줍니다. 여기서 잠시 머물러 주실게요. 호흡을 계속 반복해주면서 가슴 앞쪽 뭉쳐있는 근육이 활짝 열리는 걸 느껴봅니다. 주의하실 점은 목만 꺾이지 않게 주의하고요. 시선은 아주 약간만 위를 바라본다는 느낌이에요. 동작 끝나면 바로 반대발도 똑같이 이어가주세요. 
양손 무릎 위로 앉아 엉덩이를 약간 들었다 낮췄다 반복해 주실 거예요. 이때 혹시라도 무릎이 아프신 분들은요. 매트를 돌돌 말아주거나 무릎 밑에 타올을 깔고 무릎을 보완해 주세요. 허리만 너무 꺾이지 않게 하복부를 바르게 일자로 잡아주고 그 상태에서 더 가능하신 분들은 상체를 약간 뒤로 젖혀주세요. 목이 아프다거나 가슴을 열기가 조금 힘든 분들은요. 그냥 정면을 바라보고 골반 앞쪽 근육을 늘리는 동작만 수행하셔도 좋습니다. 이 동작은 골반 앞쪽과 허벅지 앞쪽 근육을 시원하게 늘려줘 다리 라인을 예쁘게 만들어줘요. 다음 비둘기 자세 한쪽 무릎을 접어 뒤꿈치를 회음부 가까이로 가져오고 뒷다리는 일자로 길게 뻗어줍니다. 마찬가지로 상체를 살짝 열어 말린 어깨까지 함께 열어주세요. 상체를 약간 뒤로 젖히면 골반 앞쪽에 붙어있는 근육이 많이 늘어나는 효과를 얻어갈 수가 있어요. 역시 허리가 너무 꺾인다 싶으면 정면을 바라보고 잠시 유지하셔도 괜찮아요. 다음은 두툼한 허벅지 앞쪽을 늘려주는 동작입니다. 손이나 팔꿈치로 발등을 잡아 몸쪽으로 당겨주세요. 동작이 힘드신 분은 무릎을 접었다 굽혔다를 반복해주셔도 좋고 또는 수건으로 발등을 잡아 당겨줍니다. 꼭 완성 동작을 하지 않더라도 보완을 하면서 허벅지 앞쪽을 늘려줄 수 있게 노력해주세요. 시선은 정면 혹은 약간 위를 바라보며 계속 발등을 몸쪽으로 당겨줍니다. 다음 반대쪽 이어갑니다. 반대쪽 다리를 똑같이 접어주고 한 다리는 뒤로 길게 뻗어주세요. 마찬가지로 허리만 너무 꺾이지 않게끔 아랫배는 일자로 곧게 세운 상태에서 가슴을 활짝 열어줍니다. 목이 너무 꺾여서 목이 아프다면 그냥 정면을 바라보고 유지하셔도 괜찮아요. 다음 동작입니다. 무릎을 접어 뒤꿈치를 엉덩이 가까이 눌러주세요. 아까 말씀드렸던 것처럼 완성 동작이 힘드시다면 발등에 수건을 감싸주시거나 무릎을 굽혔다 폈다 반복하면서 동작을 보완해줍니다. 충분한 호흡과 함께 어깨나 다른 근육에 과한 긴장이 들어가지 않게 주의해주세요. 말린 어깨를 활짝 열며 진행해줍니다. 다음 오른 다리를 앞으로 뻗어줍니다. 왼쪽 다리는 골반 밑에 무릎이 올수 있게 수직으로 맞춰주세요. 마시고 내쉬는 호흡에 상체를 내가 가능한 만큼 숙여 내려갑니다. 완성 동작이 힘들다면 절대 무리하지 않으셔도 괜찮아요. 상체를 반만 세워 유지하셔도 좋습니다. 잘 되시는 분들은 나의 정강 위에 나의 이마가 최대한 가까이에 닿을 수 있게 해주세요. 반대쪽 똑같이 이어갈게요. 발끝은 꺾어준 상태에서 상체를 앞으로 숙여줍니다. 이 동작은 종아리부터 허벅지 뒤쪽 근육까지를 시원하게 늘려줍니다. 타이트하게 뭉쳐있는 근육을 늘려줌으로써 다리 라인을 매끈하게 만들어줄 수 있는 동작입니다. 최대한 호흡을 이어가주세요. 동작이 끝나면 앉은 상태에서 양쪽 뒤꿈치를 엉덩이 옆에 올수 있게끔 하여 두 다리를 포개어주세요. 마시고 내쉬는 숨에 상체를 앞으로 숙여 내려가줍니다. 위에서 내려다봤을 때양 무릎이 최대한 포개어질 수 있게끔 해주고요. 양쪽 엉덩이가 바닥에 똑같이 닿여있는지를 체크합니다. 여기서도 그냥 멈춰있는 것이 아니라 호흡을 계속 이어가주세요. 다리 교차에서 반대쪽도 똑같이 이어가 주실게요. 상체를 많이 내려가는 게 힘드시다면 상체는 약간만 숙여 유지하셔도 괜찮아요. 호흡을 편안하게 이어가면서 틀어진 골반을 바로 잡아주며 다리 전체 라인이 예뻐질 수 있게 도와줍니다. 상체는 최대한 편안하게 휴식을 한다고 생각해 주세요. 
다음 동작은 두 다리를 앞으로 뻗고 앉은 상태에서 왼손으로 오른쪽 발바닥 바깥쪽을 잡아줍니다. 오른손은 멀리 바닥을 짚은 후 시선 천천히 오른쪽을 바라봐주세요. 이때 무릎을 쭉 닫히는 게 힘들다면 무릎을 약간 접어서 연습을 해주셔도 괜찮아요. 이 동작은 종아리 뒤쪽부터 허벅지 뒤쪽까지를 늘려주면서 마찬가지로 펑퍼짐하게 퍼져있는 다리 뒷면을 예쁘게 다듬어줍니다. 손과 다리 체인지에서 반대쪽도 똑같이 이어가주세요. 호흡을 편안하게 하면서 등은 최대한 굴려지지 않게 등을 꼿꼿하게 핀 상태로 이어갑니다. 역시 너무 무리하지 않아도 괜찮아요. 내가 할수 있는 만큼에서 천천히 조금씩 도전하는 걸 목표로 잡습니다. 마지막 3초만 더 유지하고 스트레칭 마무리 가겠습니다. 3, 2, 1 동작이 끝나면 제자리로 돌아와 앉아줍니다. 예쁜 다리 라인을 위해서 모두들 수고하셨습니다. 다음 시간에 또 만나요. 안녕!